ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நம்ம சேனலில் கடந்த மூணு வீடியோ நச்சுன்னு பிரியாணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிரியாணி வீடியோ வேண்டாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபுட்டு நம்ம வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஃபுட்டீஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம கோயம்புத்தூர் அவினாசி ரோட்டில் வந்து நெய்தல் த கோஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது நீ பார்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் உங்கள் காரில் போகிறப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் உனக்கு ஒரு பில்டிங் பெரிய பில்டிங் உள்ள இருக்காமா ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாருங்கள் ஜொமேட்டோவில் அந்த நெய்தல் த கோஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு காம்போ பேக்கேஜ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க நெய்தல் ஸ்பெஷல் சீ ஃபுட் மீல் அப்படின்னு ஒரு காம்போ ஜொமேட்டோவில் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய வேலை பார்த்திங்கன்னா நானூறுரூவா டேக்ஸோட சேர்ந்து அரௌண்டு ஃபோர் தேர்ட்டி வருது இதில் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இது அத்தனை நான் படித்தா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடுவோம் நீங்கள் இதை வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட படிச்சுக்கலாம் அஞ்சு வகையான சீ ஃபுட்டு சைட் டிஷ் இதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து எனக்கு நாலு தான் தெரியுது ஃபிஷ் பிடிச்சது ப்ரான்ஸ் வறுவல் ஸ்குவிட் உலர்த்தியது மசில்ஸ்னு ஒருவேளை அந்த ஃபிஷ் கறியில் வந்து ஃபிஷ் பீஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதை வாங்கி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் இருக்குது இதில் நல்லா இருக்கும்னு நம்புகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முந்தா நாள் வரைக்கும் இந்த பேக்கேஜ் கிரிஷி ஜொமேட்டோவில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கரெக்டாக நம்ம வீடியோ எடுக்கலான்னு நினைக்கிறப்போ டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா இனிமேல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கைஸ் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிவிட்டோம் நெய்தல் த கோஸ்ட் அப்படின்னு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து அந்த நெய்தல் ஸ்பெஷல் சீ ஃபுட் மீல் ஸோ டெலிவரி சார்ஜ் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஜொமேட்டோவில் பே பண்ணியாச்சு ஸோ லெட்டர் சி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெய்தல் த கோஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் சீ ஃபுட் மீல் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு எனக்கு வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது என்ன அப்படின்னா அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண ஐட்டத்தை வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அந்த சீ ஃபுட் மீல் அவங்க வச்சுருந்த மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பம் வெஜ் ஸ்டூ மசில்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இதில் வந்து இந்த ஆப்பம் வெஜ் ஸ்டூ இல்லவே இல்லை இந்த ஐட்டத்தில் கொடுக்கவே இல்லை மீன் குழம்பு இல்லை ஒரு சீ ஃபுட் மீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் குழம்பே கொடுக்கல அவங்க வெறும் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு அதுவும் எது சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்புனே கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாம் ஒரே மாதிரி வாசனையாக இருக்குது புளி குழம்பு இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி மசில்ஸ் கொடுக்கல இந்த ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணதுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதில்லை சார் ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் அது இல்லை ஒரு ஃபோன் பண்ணி கூட நம்மகிட்ட அவங்க கேட்கல சார் இதெல்லாம் இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ண வேறு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு அவங்க கேட்கவும் இல்லை பட் அந்த மசில்ஸுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை ஒன்று சின்னதாக ஒரு பெரிய மனசு பண்ணி ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் அந்த கொடுத்த ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸ் நான் பிரித்து கொட்டுறப்போ எனக்கு இந்த ரைஸ் குவாலிட்டி வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் பிடிக்கல அது ரைஸ் குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மீடியாக்கர் குவாலிட்டியாக இருக்குது அதுக்கு வந்து பொரியல் இந்த கொ குழம்பு வகைறாலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தால் நினைக்கிறேன் தால் வித் கீனு மெனுவில் போட்டிருந்தது பட் கீ தனியாக இல்லை இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் ரசம் இது வந்து புளிக்குழம்பு பாயாசம் அப்புறம் இந்த சைட் டிஷ்ஷஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபிஷ் பொழிச்சது இதுவும் இரு இவ்வளோ சின்ன மீன் பொழிச்சதில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்புறம் இது மசில்ஸுக்கு பதிலாக கொடுத்த ஃபிஷ் ஃப்ரை இதுவும் சின்ன மீன் தான் இது வந்து ஸ்குவிட்டு ஸ்குவிட்டு ஃப்ரை இது அப்புறம் இது வந்து ப்ரான்ஸ் ப்ரான் ஃப்ரை அப்புறம் இது வந்து கூட்டு பொரியல் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஒர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்குது நெய்தல் த கோஸ்டில் ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் ஆகுது வந்து திருப்திப்படுத்துதான் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆனால் பை த லுக்ஸ் ஆஃப் இட் நான் இனி டேஸ்ட் பார்க்கல பட் இந்த அப்பியரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறது டூ ஹை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அமௌண்ட்டு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் டேஸ்ட் ஆகுது நம்மளை திருப்திப்படுத்துதான் பார்க்கலாம் சரி இப்போ நான் ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இது வந்து சிக்கன் குழம்பா மட்டன் குழம்பான்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வாசம் தான் அடிக்குது ஒரு குழம்பு ஊற்றியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த அவங்க கொடுத்த குழம்புகளில் பார்த்திங்கன்னா எதுலேயுமே பீசஸ் எல்லாம் கிடையாது வெறும் சாலனா மா
அஞ்சு சீ ஃபுட் சைட் டிஷ்ஷோட நாங்கள் இந்த மீல் கொடுக்குறோன்னு போட்டிருந்தாங்க பட் நாலு தான் இருக்குது ஸோ இது முடிஞ்சு ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு நான் ஜொமேட்டோவில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன இப்படி சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்பும் வெஸ்ட்டும் கொடுக்கல ஸோ இப்போ வந்து இது இந்த ப்ரான் ப்ரான் மசாலா ஓரளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்குது ஒரு ஏழு எட்டு பீஸ் ப ப்ரான் இருக்குது ப்ரான் மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த ஒரு கவுச்சி ஸ்மெல்லில் நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரான் மசாலா வந்து நல்லா திக்காக ரிச்சாக இருக்குது பீசஸ் நல்லா ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பீஸ் இருக்குது ப்ரான்ஸ் டேஸ்ட் வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேரளா ஸ்டைலில் இருக்குது நல்லாவே இருக்குது மசாலாலாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு சீ ஃபுட் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப நீட்டாக சாப்பிட்றலாம் அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அடுத்து ஸ்குவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்குவிட்டு வந்து நான் நினைக்கிறேன் இது பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்குவிட்டெல்லாம் ஆமாம் எல்லாம் சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி போட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு வாழைப்பூ பொரியல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கரெக்டு ஸ்குவிட்டு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி போட்டிருக்காங்க க்ரன்ச்சியாக இருக்குது இந்த மசாலா வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மசாலா நல்ல அந்த ஆனியன் பேஸ்ட் ஒரு மசாலா போட்டு செஞ்சுருக்காங்க இது லைட்டாக அந்த ஸ்குவிட்டு மசாலா வந்து கொஞ்சம் ரைஸோடு போட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த ஸ்குவிட்டை எடுத்து உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி இருக்கனால பாருங்க இந்த மாதிரி தான் காமிக்க முடியும் ஸ்குவிட்டு வந்து இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன் ஒரு ஹார்ட் கோர் சீ ஃபுட் லவர்னால தான் வந்து ஸ்குவிட்டு மாதிரி ஐட்டம்லாம் சாப்பிட முடியும் ரிஷி வந்து டேஸ்ட் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ரிஷி வந்து வீடியோவில் வர ஐடியாவே இல்லை நான் வரல அப்படின்ட்டு இருந்தான் இருந்தாலும் நீ ஸ்குவிட்டு ப்ரான்ஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ண இன்னொரு ஐஸ் இது சொல்லு ஃபீட்பேக் சொல்லு வியூவர்ஸ்க்கு ப்ரான் முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரான் மசாலா ப்ரான் மேலே ஒரு கேரளா ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குது நல்லா இருக்கு இல்லையா ப்ரான் வந்து நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா ரிச்சாக இருக்குது ப்ரானும் வந்து நல்லா குவாலிட்டி ப்ரான் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப நல்லாவும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் இப்போ ஸ்குவிட்டு சாப்பிட்றேன் ஸ்குவிட் தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறோம் இல்லையா எனக்கு அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் என்னதுன்னா மசாலா எப்படி வருதுன்னா அந்த ஒரு பஃப்ஸுக்குள்ளே வேக்கிற ஸ்டஃபிங் மாதிரி வருது இது எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது ஸ்குவிட்டோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் அந்த சீ ஃபுட் ஸ்மெல் இதில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது இல்லையா ப்ரானோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது ஆனால் ப்ரான் நல்லா இருக்குது ப்ரான் நல்லா இருக்குது ப்ரான் வேணால் நான் உண்மையிலே சொல்லுவேன் நல்லா இருக்குது உண்மையிலே இந்த மீல்லையே வந்து ஒரே ஒரு பிரைட்டு விஷயம் வந்து ப்ரான் மட்டும்தான் ஃபிஷ் பிடிச்சது நான் நிறைய இடங்களில் சாப்பிட்ருக்கேன் நிறைய கேரளா ரெஸ்டாரண்ட்ஸு நிறைய நம்ம கோயம்புத்தூர்லேயும் சாப்பிட்ருக்கேன் பட் இவ்வளோ ஒரு சின்ன மீனை ஃபிஷ் பிடிச்சது கொடுத்தது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மசாலா வந்து ஒரு பேர்ன்ட் ஸ்மெல் அடிக்குது ஏன் அப்படின்னு தெரில மசாலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது ஒன்று ஒத்துக்கணும் இந்த ஆனியனோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வெங்காயம் மசாலா மாதிரி பண்ணி இந்த வறுத்த மீன் மேலே போட்டு நல்லா இப்படி ஊற வச்சு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபுல்லாக எடுத்தால் பார்த்தா தெரியும் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபிஷ் பிடிச்சது வந்து இப்படி எடுக்கவே முடியாது எடுத்து அப்படியே பிஞ்சு விழுகும் எல்லாம் அந்தளவுக்கு வாழை இலையிலே குக் ஆகிடுவோம் ஸோ இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை இது வந்து அந்த மசில்ஸுக்கு பதிலாக கொடுத்தாங்க இந்த மசில்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த மசில்ஸுங்கிறது சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் ஆர்டரே பண்ணியிருந்தேன் பட் அது கொடுக்கல இது வந்து வருத்த மீன் என்ன மீனுன்னு தெரியல அது சின்னதாக ஒரு மீன் பட் தே கான் பி ஷோ மீன் இது ஐல மீன்னு நினைக்கிறேன் ஐல மீன் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இதில் இன்னொன்று நான் நோட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா கொடுத்த இந்த சைட் டிஷ்ஷஸில் எதுவுமே கொஞ்சம் கூட சூடு இல்லை சுத்தமாக சூடு இல்லை அது வந்து ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன தான் அவங்க ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாலும் இது வந்து லைட்டாகவும் சூடு பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் எல்லாமே ஜில்லுன்னு இருக்குது எல்லாம் பிரித்து போடுறதே சுத்தமாக சூடு இல்லை சரி நம்ம கொஞ்சம் அந்த தால் போட்டு சாப்பிட்லாம் தாலில் வந்து தால் வித் கீ அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க கீ இல்லாமல் இருக்கட்டும் அப்புறம் இருக்குது எதுவுமே சூடு இல்லை சுத்தமாக சூடு இல்லை அதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சங்கடத்தை கொடுக்குது இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஆனால் கொஞ்சம் கூட சூடு இல்லை ரொம்ப போர் குவாலிட்டி ரைஸு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டெரிபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி நெய்யெல்லாம் போடவே இல்லை சுத்தமாக நெய் பேர் கூட இல்லை இந்த பருப்புமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் வேலை கிடையாது சாப்பிட முடியாது ரெஸ்ட் கூட்டு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குண்ணா
இந்த மசாலா போட்டு சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் இருந்தாலும் மீன் குழம்பு போட்டு சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீலிங் வராது ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களா பேக்கிங் பண்ணுறப்போ ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சா தெரியல கை சமீப காலத்தில் என்னை ரொம்ப அப்செட் ஆகணும் ஒரு மீல் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் எதுவுமே வந்து என்ன விஷயம் நான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் நான் ப்ரான் மசாலா தவிர வேறு எதுவுமே வந்து எல்லாமே பிலோ ஆவரேஜ் தான் அதாவது இந்த மீலுக்கு வந்து ஒரு இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சரி போகுது அப்படின்னு விடலாம் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரீமியம் ப்ரைஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு சூடு இல்லாத ஒரு ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் அரிசியோட அதே மாதிரி ஐட்டம் நீங்கள் சொன்ன ஐட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுக்குறது வந்து வெரி சேட் நான் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்குற ஆள் கிடையாது பட் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் ஏன்னா சொன்ன ஐட்டத்தையெல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அதை வந்து அவங்க அதுவும் இப்போ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டைனிங்ஸும் கிடையாது ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வந்து உள்ளே வந்து சாப்பிட்ற கஸ்டமர்ஸே கிடையாது எல்லாமே பார்சல் மட்டும் தான் போகுது அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இனிமேல் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கணும் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் ஐ மீன் சில ஐட்டம்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கஸ்டமருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு இந்த ஐட்டம் இல்லை இது பதிலாக நாங்கள் இதை கொடுத்து விட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லலாம் அதுவும் சொல்லலை ஸோ கடைசியாக பாயசம் பாயசத்தோடு முடிப்போம் பாயசம் இஸ் குட் தேங்காய் போட்டிருக்காங்க இந்த கேரளா ஸ்டைல் பாயசம் இந்த அப்பளத்தை வறுத்து போட்டு முடிப்போம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்வீட் நோட்டில் முடிப்போம் அந்த வீடியோவை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்த் ஜூன் சாட்டர்டே சரி சாட்டர்டே அன்றைக்கி லன்ச் அன்றைக்கி ஒரு நம்ம தொடர்ந்து பிரியாணி வீடியோவை போட்டுட்ருக்கிறான் போட்டுட்ருக்கோம் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சீ ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இந்த மீல் ஆர்டர் பண்ணி வெறுக்க வச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி சீரியஸ்லி நான் ஓப்பன் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன் யார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் பார்த்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இது இந்த சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா யூ ஹேவ் டு வேல்யூ டட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நானூறுரூவா அப்படிங்கிறது சாதாரண காசு இல்லை நானூறுவா பே பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் பே பண்ணி ஆர்டர் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இப்படி ரெண்டு மூணு ஐட்டம் வைக்காமல் கொடுத்து அதே மாதிரி எதுவுமே சூடாகவே இல்லை ஈவன் ரைஸ் கூட அரிசி சாப்பாடு கூட சூடாக இல்லை அந்த ரைஸ் குவாலிட்டியும் வந்து ரொம்ப போர் குவாலிட்டி மற்றபடி இந்த குழம்புகள்லாம் வந்து எல்லாம் பாசிபிள் இதெல்லாம் எதுவுமே திருப்பி போட்டு சாப்பிட்லாங்கிற மாதிரி ருசியாகவே இல்லை எதுவுமே அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே சீ ஃபுட் மீலுக்கு வந்து மீன் குழம்பு இல்லாமல் ஒரு சாப்பாடு கொடுத்தது இதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இந்த கரெக்ஷன்ஸ் இந்த குறைகள்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரான் மசாலா மட்டும் நல்லா இருந்தது ப்ரான் மசாலா மட்டும் ஓகே எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது மற்றபடி ஸ்குவிட்டு ஓகே தான் ஒரு ஆவரேஜ் இந்த மீன் பொடிச்சது எல்லாமே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற ரகம் தான் நெய்தல் த கோஸ்ட்டில் வந்து நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் சரி அசத்தலாம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம பேயும் பண்ணுறோம் நல்லா அசத்தலாம் இருக்கும்னு பட் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கோபமும் போடுவீங்க என்ன இவ்வளோ ஓப்பனாக நீ ஃபீட்பேக் கொடுக்குற அப்படின்னு வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து நான் அப்படி நான் நடிக்காமல் அப்படி ஓப்பனாக நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஃபுட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா நான் எந்த அளவுக்கு புகழ்ந்து பேசுவேன் அந்த ஓனர்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் நீ பெயிட் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி திட்டுற அளவுக்கு நான் புகழ்ந்து பேசுவேன் பட் ஐ டோன்ட் கேர் ஃபுட்டு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ரிஷியேஷன் நான் வந்து எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் அது நல்லா இல்லைன்னா எனக்கு என்னமோ சுத்தமாக பிடிக்கிறது அதுவும் பர்டிகுலர்லி நிறைய காசு வாங்கிட்டு நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா அதை எனக்கு ஒத்துக்கவும் முடியாது இது இதே ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு இரநூறுவா வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சரி போய் தொலைது இரநூறுவா அப்படின்னு விட்டுடலாம் இப்போ நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து இதை ஒத்துக்கவும் முடியாது இந்த குவாலிட்டி ஃபுட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதுதான் இதுதான் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ன ஃபுட்டு டிசப்பாயின் பண்ணாலும் வியூவர்ஸ் நீங்கள் டிசப்பாயின் பண்ணக்கூடாது லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் இதே மாதிரி சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் மனோ